নমস্কার হট সিটে আপনাদের স্বাগত আজকে আমাদের সঙ্গে হট সিটে রয়েছেন জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের এসডিপিআর প্রার্থী তাইদুল ইসলাম আপনাকে আমাদের অনুষ্ঠানে স্বাগত স্বাগত তাইদুল বাবু সামনেই লোকসভা নির্বাচন একদম দোরগোড়ায় করা নাচে বলা যায় তো কতটা সাড়া পাচ্ছেন মানুষের কাছে দোরগোড়ায় বলতে এক মাসের সময় নেই আজকে হলো 27 তারিখ 23 তারিখে নির্বাচন হয়ে যাবে এতক্ষণ সব বন্ধ হয়ে যাবে তো এই নির্বাচনে আমি নির্বাচন ঘোষণার অনেক আগে থেকেই নির্বাচন কাজটা করে যাচ্ছি এবং আমি জনগণের কাছ থেকে ব্যাপকভাবে সাড়া পাচ্ছি আমাদের তো নিজস্ব দলের সংগঠন আছে সেখানে পাচ্ছি কিন্তু যেখানে আমাদের দলের লোকজন কম আছে যেখানে অন্য দলের লোকজন আছে এবং যে বর্তমানের এমপি সেই ওনার যে এলাকাগুলো আমরা সব মিলিয়ে গোটা আমি মানে প্রথম রাউন্ড পুরো লোকসভা এলাকা ঘুরে ফেলেছি তাতে আমি ব্যাপক ভাবে সাড়া পাচ্ছি জনগণ আমাকে চাইছে এবং জনগণের অন্যান্য দলগুলোর প্রতি যে একটা বিতৃষ্ণা একটা অনীহা একটা ক্ষোভ আছে সে ক্ষোভটা তারা আমার সামনে উলে দিচ্ছে এবং তারা আমাকে স্বাগত জানাচ্ছে এবং যে বর্তমান এমপি অভিজিৎ মুখার্জি মানুষের মুখে মুখে ঘুরছে যে উনি একমাত্র ভোটের সময় আসেন তারপরে পাঁচ বছর আর তার দেখা পাওয়া যায় না উনি যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার কোনোটাই পূরণ হয়নি এবং মানুষের মুখে মুখে ঘুরছে চায়ের দোকানের সবাই গল্প করছে যে ওনার নিজস্ব যে কোটা সে কোটাই যে টাকা বরাদ্দ হয়েছিল সে বরাদ্দ টাকার শতকরা কুড়ি ভাগও খরচা করেনি পুরো টাকাটাই ভার চলে গেছে তো এই নিয়ে মানুষের ব্যাপক ক্ষোভ আছে আমরা যেখানে যাচ্ছি মানুষের ব্যাপক সারা পাচ্ছি আচ্ছা এই যে এসডিপিআই দল সংগঠন আপনাদের সেই সম্পর্কে একটু আমাদের বলুন আমাদের দলের নাম হচ্ছে সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি অফ ইন্ডিয়া এটা দু হাজার নয়ে তৈরি হয় দু হাজার নয়ে তৈরি হওয়ার আগে আমরা এই দেশের প্রতিটি রাজ্যে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন স্তরের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব শ্রমজীবী নেতা কৃষক নেতা এবং বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা বিভিন্ন সংবিধান বিশেষজ্ঞ ডক্টর চিকিৎসক বিভিন্ন পেশাজীবী সমস্ত মানুষের সাথে ঘুরে ঘুরে বোঝার চেষ্টা করেছিলাম যে আমাদের দেশটা কি লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়ে স্বাধীনতা লাভ করেছিল আর আমাদের দেশটা যাচ্ছে কোথায় এই আলোচনা করার পরে আমরা দেখেছিলাম যে প্রতিটি স্তর থেকে আমরা এটা উপলব্ধি করেছিলাম যে বর্তমান রাজনৈতিক দলগুলির উপরে মানুষের আস্থা নেই মানুষগুলো দলগুলি আস্তে আস্তে দেশটাকে সামনের দিকে এগিয়ে না নিয়ে পিছনের দিকে টেনে যাচ্ছে তো সেই উপলব্ধি থেকেই আমরা দু হাজার প্রথমে মার্চ মাসে তিন দিনের একটা কনভেনশন করেছিলাম মানে পলিটিক্যাল কনফারেন্স তো তাতে তিন দিনের আলোচনাতে গোটা দেশ থেকে প্রচুর মানুষ অংশগ্রহণ করেছিলেন বিভিন্ন স্তরের সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের তো সেখানে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে বর্তমান যে সমস্ত রাজনৈতিক দল আছে সে সমস্ত দলগুলির একটা সত্যিকারের বাস্তবিক বিকল্প নীতি আদর্শ কর্মসূচি একটা দলের দরকার সেই দল থেকে আমরা এই দলটা তৈরি করেছিলাম আমাদের এই দলের লক্ষ্য হচ্ছে যে লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে যুদ্ধ করেছিলেন সেই লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে সত্য সত্যি বাস্তবায়িত করা যে মহান লক্ষ্য উদ্দেশ্য আমাদের দেশের সংবিধানে লেখা হয়েছে সেই মহান লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করা কারণ আমরা দেখেছি যে আমাদের দেশের বিগত সরকারগুলি বিভিন্ন রাজ্যে যারা ক্ষমতা এসেছেন এবং বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রে এসেছেন তারা কেউই স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেননি সংবিধানে যে সমস্ত লক্ষ্য আছে সেগুলোকে বাস্তবায়িত করেননি দেশের একটা বিশেষ শ্রেণীর মানুষের উন্নয়নের জন্য তারা কাজকর্ম করেছেন তো আমরা লক্ষ্য ঠিক করেছি যে গোটা দেশের সমস্ত তো মানুষের সমস্ত ভারতীয় নাগরিকদের সে যে ধর্মের হোক যে বর্ণের হোক যে গোষ্ঠীর হোক যে প্রদেশের হোক যে ভাষার হোক গ্রামের হোক শহরের হোক যে কোনো রাজনীতির হোক প্রত্যেকের সমান উন্নয়ন অর্থাৎ সম উন্নয়ন সম অধিকার সম সুরক্ষা সমান নিরাপত্তা আইনের চোখে সংবিধানে বলা হয়েছে যে আইনের চোখে প্রতিটি নাগরিক সমান আমরা সেটাকে সত্যি সত্যি বাস্তবায়ন করতে চাই 
ঘুরিয়ে কথাটা বলাইতে পারে যে এতদিন ধরে বিগত সরকারগুলির অধীনে সমাজের একটা বড় অংশ বলা যেতে পারে প্রায় আশি থেকে নব্বই ভাগ মানুষ পিছিয়ে আছে দেশের উন্নয়ন থেকে তাদেরকে পরিকল্পিত বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে আমরা সেই বঞ্চনার অবসান ঘটাতে চাই এবং তারা যে তার বঞ্চিত না থাকে সেটাকে সুনিশ্চিত করতে চাই এটি আমাদের রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য উদ্দেশ্য আচ্ছা তিনটি দলের সঙ্গে তো যুদ্ধ চলবে আপনার বামফ্রন্ট কংগ্রেস এবং তৃণমূল সেক্ষেত্রে কিভাবে দেখছেন বিষয়টা আমরা বিষয়টাকে খুব সহজভাবে দেখছি যে আসলে আমি জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের ভূমিপুত্র এবং বাকি যারা আছে তারা কেউ এই লোকসভা কেন্দ্রের ভূমিপুত্র নয় আমি এই মুহূর্তে সিপিএমে যে প্রার্থী তার সম্পর্কে জানি না বাকি ওরা কেউই লোকসভা কেন্দ্রের ভোটার নন এবং তারা কখনো না কখনো কোনো না কোনো সময় নির্বাচনে থেকেছেন তাই দল থেকেছে ক্ষমতায় থেকেছে ফলে তারা যে মানুষের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন না পরিকল্পিতভাবে এবং মানুষকে আজকে যারা বলছেন সেটা মানুষ বিশ্বাস করছেন না ফলে আমরা আলাদা করে দেখছি না আমার চোখে এবং জনগণের চোখে ভোটারদের চোখে জ ভোটাররা তাদের সবাইকে সমানভাবেই দেখছেন যে তারা কেউই জনগণের পাশে দাঁড়ায়নি এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষা করছে না আজকে যারা বিভিন্ন কথা বলতে আসছেন তাদেরকে কেউই মানুষ আর বিশ্বাস করছে না মানে প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবেও কাউকে দেখছেন না আপনি হ্যাঁ খুব স্বাভাবিক কারণে মোটের যে নিরিখে সে কংগ্রেসে যে অভিজিৎ মুখার্জি আছেন দুবারের সাংসদ স্বাভাবিক কারণে গোটা দেশে একটা বিজেপি বিরোধী হাওয়া চলছে সেখানে কংগ্রেসের একটা সম্ভাবনা দেখছে গোটা দেশের মধ্যে এবং এই নির্বাচনটা তো স্থায়ী ইস্যু ভিত্তির উপর হচ্ছে না গোটা দেশের মানে একটা জাতীয় স্তরের নির্বাচন হচ্ছে সেই দিক দিয়ে অভিজিৎ মুখার্জির একটা প্লাস পয়েন্ট থেকে যাওয়ার কথা সেইভাবে বলতে গেলে বলতে হয় আমি আমার প্রধান প্রতিপক্ষ অভিজিৎ মুখার্জি আচ্ছা অভিজিৎ মুখার্জি তো আমাদের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির সন্তান পুত্র তো সেক্ষেত্রে ভোটে তার কি কোনো প্রভাব পড়বে যে রাষ্ট্রপতির ছেলে বা বিগত দুবারের সাংসদ সেক্ষেত্রে কি ভোটে নিরিখে ফলাফলে নিরিখে অভিজিৎ বাবু এগিয়ে থাকবেন বলে আপনি মনে করেন আসলে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি যেখান থেকে সাংসদ হয়েছিলেন তাতে ওনার নিজস্ব ব্যক্তিগত কোনো যোগ্যতা কাজ করেনি ওনার নিজস্ব কোনো কৃতিত্ব ছিল না উনি ওনার রাজনৈতিক জীবন দেখলে আমরা বুঝতে পারবো যে উনি কখনো কোনো স্তরে কোনো জনপ্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হতে পারেননি উনি বরাবরই রাজ্যসভায় ছিলেন বলতে গেলে এখানকার কংগ্রেসের সংগঠন এবং মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের সাধারণ ভোটারদের বদান্যতা এই বদান্যতার কারণে উনি সাংসদ হয়েছিলেন ফলে তার আলাদা করে কোনো কৃতিত্ব আগেও ছিল না এখনও নেই দ্বিতীয়ত উনি যখন সংসদ হয়েছিলেন হওয়ার পর রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন তখন ভোটাররা ভেবেছিলেন যে উনি দেশের সর্বোচ্চ একটা জায়গাতে গিয়েছেন হয়তো জঙ্গিপুরের জন্য অনেক কিছু করবেন তো সেই আশা তাদের পূর্ণ হয়নি তারা ব্যর্থ হয়েছে তারা অনেক আগে থেকে হতাশ হয়েছে তৃতীয়ত হচ্ছে যে গত অক্টোবরের সাত তারিখে উনি নাগপুরের আর এস এসের হেডকোয়ার্টারে গিয়েছিলেন তখন থেকে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস হয়েছে যে আমরা মনে মনে যা ভাবতাম অনেকে যা বলতো অনেকে অভিযোগ করত যে তার সাথে আর এস এসের একটা ভালো সম্পর্ক আছে গোপন বোঝাপড়া আছে সেটা প্রকাশ্য হয়ে গেছে এবং অনেকে যারা বিশ্বাস করতেন না তারাও করে আর যারা কিছুটা দোদলমান ছিল বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তারাও বিশ্বাস করে সেই মানে আর এস এসের হেড করে যাওয়ার পর থেকে তার গ্রহণযোগ্যতা একদম তলেতে ঠেকেছে ফলে প্রণব বাবুর ব্যক্তিগত কোনো প্রভাব বা কৃতিত্ব যোগ্যতা এখানে ভোটে কোনো রকমের কোনো প্রভাব ফেলবে না এবং তার ছেলে অভিজিৎ মুখার্জি যে জিতেছিলেন সেটাও তার নিজের কোনো ক্রেডিট ছিল না আমরা মনে করি এবং জনগণ তাই বলছে জনগণের ঘুরে দেখতে পাচ্ছি যে প্রণব মুখার্জির ছেলে তার নিজস্ব কোনো ক্রেডিটে ভোটে যেতেন নি সেই সময়ে উনি সদ্য প্রাক্তন হয়ে রাষ্ট্রপতি হয়েছেন রাষ্ট্রপতি হিসাবে প্রথমে বললাম তার একটা মানুষের ধারণা ছিল যে তিনি অনেক কিছু করবেন তো উনি থাকতে পারলেন না মধ্য মানে তার সময় শেষ হওয়ার মধ্যবর্তী পর্যায়ে উনি চলে গেলেন তো হয়তো তিনি সেই সময়টা তার ছেলেকে দিয়েছি করবেন এই ভাবনা দিয়ে তার ছেলেকে পাস করেছিলেন পরে মানুষ বুঝতে পেরেছে যে তিনিও কিছু করলেন না তার ছেলেও কিছু করলেন না ফলে তারও আস্থা নেই তো ফলে এই নির্বাচনে জঙ্গিপুরে প্রণব মুখার্জির ছেলের পাস করার ক্ষেত্রে মুখার্জির কোনো ভূমিকা থাকছে না লড়াইটা হাড্ডাহাড্ডি হবে লড়াইটা হাড্ডাহাড্ডি হবে আসলে এই নির্বাচনটা হচ্ছে 
গোটা দেশে গোটা দেশ একটা খুব কঠিন সমস্যা মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এই বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার যারা আছে বিজেপি বিজেপির নেতারা বারবারই বলছে খুব প্রকাশ্যভাবে বলছে যে এটাই শেষ নির্বাচন এবং আমরা যদি শেষ নির্বাচনে জয়ী হয়ে যাই তাহলে দেশের সংবিধান পাল্টিয়ে দেব দেশের আইন পাল্টিয়ে দেব এ দেশে গণতন্ত্র থাকবে না নতুন করে সংবিধান লিখব এবং এই নতুন সংবিধানে গণতন্ত্র থাকবে না যারা অন্যান্য ধর্মের মানুষ বিশেষ করে মুসলিম তাদের দ্বিতীয় শ্রেণী নাগরিক করে হবে এই এই এইটা আলোচনা হচ্ছে এবং বিগত পাঁচটা বছর বিজেপি সরকার গোটা দেশে ধর্মীয় মেরুকরণটাকে প্রকাশ্যভাবে মাঠের ময়দানে হাজির করেছে তো এই দুটো দিক দিয়েই গোটা দেশের নির্বাচনটা হচ্ছে ফলে স্বাভাবিক কারণে মানুষের সবার সামনে যে আমাদের সামনে কে কি করছে স্থানীয় কোনো ইস্যু স্থানীয় বিষয় রাজ্য স্তরের কোনো বিষয়ে কাজ করছে না কাজ করছে যে গোটা দেশটাকে বাঁচাতে হবে ফলে আমি পাস করলে এবং আমি আশা করছি পাস করব আমি আশাবাদী মানুষের যা সারা পাচ্ছি তো আমি পাস করলে যারাই কেন্দ্রে থাকবে যারা বিজেপি বিরোধী শক্তি যারা এই দেশের সংবিধানটাকে বাঁচাতে চায় ইতিহাসটা বাঁচাতে চায় ঐতিহ্যটা বাঁচাতে চায় এ দেশের আইনটা বাঁচাতে চায় এ দেশের হাজার বছরের যে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের সম্প্রীতি সম্প্রীতি ঐতিহ্যের যে বাতাবরণ সেটা বাঁচাতে চাই আমি সেটার ব্যাপারে সক্রিয় থাকব এবং পাশাপাশি স্থানীয় স্তরে জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রে উনিশশো পরে কোনো এমপি কোনো সরকার সেখানকার সাধারণ মানুষের স্থায়ী কোনো উন্নয়নের জন্য কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করেননি সেই এলাকাটা মূলত কৃষি নির্ভর এবং কিছু বনজ সম্পদ আছে এবং কিছু জলাশয় আছে যদি সে এলাকায় কৃষি নির্ভর কৃষি ভর্তি করে কোনো শিল্প গড়ে তোলা যায় তাহলে সেটা সেই এলাকার স্থায়ী উন্নয়নের জন্য চেষ্টা হবে সেরকমই বন সম্পদকে কেন্দ্র করে মৎস্য শিল্প কেন্দ্র করে সেখানে একটা শিল্প গড়ে তোলা যায় তা আমি চেষ্টা করব যে ওই লোকসভার মধ্যে যে সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ আছে সেই সম্পদগুলোকে কাজে লাগিয়ে সেই প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর ভিত্তি করে কীভাবে স্থায়ী শিল্প গড়ে তোলা যায় যেমন ধরুন আম লিচু সে এলাকার একটা শিল্প সেখানে কোনো মানুষের কোনো ভাবনা চিন্তা নেই তো আমরা সেটাকে করতে পারি তারপরে কথা হচ্ছে ওই এলাকার ব্যাপক সঙ্গে মানুষ বিড়ি শিল্পের সাথে জড়িত আমরা সবাই জানি যে বিড়ি মানুষের প্রচুর ক্ষতি করছে তা সত্ত্বেও কোনো সরকার কোনো এমপি উদ্যোগ নেয়নি যে বিড়িটাকে আস্তে আস্তে করে বন্ধ করে দিয়ে তার বিকল্প কোনো শিল্প গড়ে তোলা আমার লক্ষ্যর মধ্যে সেটাও আছে যে সেই এলাকায় বিড়িটাকে আস্তে আস্তে বন্ধ করে দিয়ে ওখানে বিকল্প একটা স্থায়ী শিল্প গড়ে তোলা যাতে মানুষ বিড়ি শিল্পটাকে বন্ধ করলে তার মানে খাওয়া পড়ার তার বেঁচে থাকার জীবনে কোনো সমস্যা না আচ্ছা মদ বন্ধ এই দাবিতে কিছুদিন আগে আপনার একটা বিক্ষোভ কর্মসূচি করেছিলেন তো এই বিষয়ে কি বলবেন আমরা শুধু এই এলাকায় নয় আমাদের যে ম্যানিফেস্টো তাতে আমরা মনে করি গোটা দেশেই মদ এবং মদ জাতীয় অন্যান্য জিনিস গোটা দেশের সাধারণ নাগরিকের জন্য ক্ষতিকর এবং উন্নয়নের জন্য ক্ষতিকর বিশেষ করে যারা গরিব মানুষ তারা দৈনন্দিন যা ইনকাম করে তার একটা ভালো অংশ মদের দিকে চলে যায় তো এটা বিশেষ করে গরিব পরিবারগুলোর জন্য ব্যাপক ক্ষতি ক্ষতি করে সেই জন্য আমরা চাই যে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকার মদটাকে মানে চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দিক আমরা সেই আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি এবং এটা আমাদের জারি থাকবে একদিকে মানুষকে সচেতন করছি যে মানুষ যাতে মদ না খায় যারা মদ উৎপাদন করছে তাদেরকে সচেতন করছি যে ভাই তোমরা অনেক ব্যবসা আছে মানে ব্যবসা করার স্বার্থে গরিব মানুষকে ক্ষতি করার জন্য কোনো মানে মদের ব্যবসাটা করো না পাশাপাশি আইনগতভাবেও যেন সরকার এগুলো বন্ধ করে সেই প্রচেষ্টা চালাচ্ছি সরকারের বিরুদ্ধে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করছি এবং এটা আমাদের জারি থাকবে আজকে আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে হট সিটে রয়েছেন জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের এসডিপিআই প্রার্থী তায়দুল ইসলাম তায়দুল বাবু আপনাদের সামনে লোকসভা নির্বাচন সেই নিয়ে আপনারা ব্যস্ত জয়ের ব্যাপারে আপনি কতটা নিশ্চিত সেটাও আমাদেরকে বলেন কিন্তু আপনাদের দলের অন্যান্য লক্ষ্য বা চূড়ান্ত লক্ষ্যটা কি শুধুমাত্র ভোটে জিতে জয়লাভ করাটা তো কোনো দলের সাধারণত লক্ষ্য হতে পারে না তো সেক্ষেত্রে আপনাদের লক্ষ্য কি চূড়ান্ত লক্ষ্য আমাদের এই দলের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে এই দেশটাকে সত্যি সত্যি গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ একটা কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে পরিণত করা যে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে সমস্ত নাগরিকের সম অধিকার থাকবে আইনের চোখে তারা সমান নিরাপত্তা পাবে এবং প্রত্যেকেই ন্যায় বিচার পাবে এবং যে উন্নয়ন 
সেই উন্নয়নে তারা সম বন্টনের সুযোগ সুবিধা পাবে বর্তমানে দেশে যেটা চলছে সেটা হচ্ছে উন্নয়ন এমন একটা মডেল যে মডেলে শুধুমাত্র শহরগুলোর উন্নতি হয় গ্রামের উন্নতি হয় না বরং গ্রামগুলোকে লুণ্ঠন করে শোষণ করে শহরে উন্নয়ন হচ্ছে এবং কিছু সংখ্যক মানুষের উন্নয়ন হচ্ছে বাকি মানুষের বাদ দিয়ে তা আমাদের দেশের লক্ষ্য হচ্ছে যে আমরা এটা একটা আমরা আসলে আমাদের দলের রাজনৈতিক যে দর্শন সেটা হচ্ছে সোশ্যাল ডেমোক্রেসি তো সোশ্যাল ডেমোক্রেসি মানে হচ্ছে যে ইকুয়াল রাইটস টু অল সিটিজেন্স ইকুয়াল সিকিউরিটি ইকুয়াল জাস্টিস টু অল সিটিজেন্স আমরা এটা সুনিশ্চিত করতে চাই এবং এটা এভাবেই সম্ভব যে যে দেশের যে উন্নয়ন হচ্ছে সে উন্নয়নে যে সুষম বন্টন হয় তাহলে সেটা সম্ভব এই উন্নয়নের বন্টন ছাড়া এটা সম্ভব নয় দ্বিতীয় হচ্ছে যে ডেমোক্রেসি ডেমোক্রেসিটা যদি শুধুমাত্র ভোটের ক্ষেত্রে থাকে আর অন্য ক্ষেত্রে না থাকে সমাজে না থাকে দলের মধ্যে না থাকে পরিবারে না থাকে তাহলে সেখানে সত্যিকারে কোনো গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ে ওঠে না আমাদের দেশে আমাদের দলের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে মানবতাবাদী শোষণহীন শোষণমুক্ত বর্ণমুক্ত একটা মানবতাবাদী সমাজ গঠন আচ্ছা তাহলে বাবু বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিরোধীরাও বলছেন যে শাসক দল পুলিশ প্রশাসনের সাহায্য নিয়ে ভোট করতে দেয়নি আর এই বিষয়ে আপনি কি বলবেন সত্যি কথা কি আমাদের দেশে কোনো সময়ে কোনো রাজ্যেই খুব সুষ্ঠু হবে পরিপূর্ণ সুষ্ঠু হবে ভালো হবে কোনো নির্বাচন হয় না যখন যারা যেখানে ক্ষমতায় থেকেছে তারা তখন চেষ্টা করেছে সেই ভোটের প্রক্রিয়াগুলোকে তাদের মতো করে কাজে লাগাতে কিন্তু বিগত নির্বাচনে পঞ্চায়েত নির্বাচনে দেশে এই রাজ্যের তৃণমূল সরকার এটাকে যেভাবে অপব্যবহার করেছে তা অতীতের সমস্ত রেকর্ডকে ম্লান করে দিয়েছে বলতে গেলে এখানে নির্বাচনে সন্ত্রাস হয়েছে এটা না বলে আমি বলবো যে সন্ত্রাসেই নির্বাচন হয়েছে গোটা পরিকাঠামোটাকে পুলিশ প্রশাসন দিয়ে ক্যাডার বাহিনী দিয়ে এমনভাবে নির্বাচন করেছে যে এটাকে নির্বাচন না বলাই ভালো তো এর প্রভাব এই লোকসভা নির্বাচনে খুব বেশি পড়বে না কারণটা হচ্ছে এই যে সেখানে রাজ্য নির্বাচন প্রযোজনা করেছিল ফলে পুলিশ প্রশাসন যা খুশি করেছে মানে শাসক দলের মনের মতো করে এখানে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমি নির্বাচন কমিশনার থাকবেন ফলে তার লোকজন থাকবে দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে তবু একটা প্রভাব থাকবে সেটা হচ্ছে যে মানুষের মনের মধ্যে সেই আতঙ্ক সেই ভয় সেই পরিবেশ সেই সন্ত্রাস এখনও জিং আছে মানুষের আতঙ্ক হচ্ছে যে আমরা ঠিক ভোটটা দিতে পাবো তো যেতে পারবো তো আবার তো সেই সন্ত্রাসের মুখোমুখি হবো না সে একটা ভয় কাজ করছে তো সেই ভয়টা যে কারণে করছে সেই পরিস্থিতি হয়তো আসবে না সেই উপকরণটা আসবে না কিন্তু সেই ভয়টা পিছন থেকে যাবে ফলে এটা পরিপূর্ণ ভয়মুক্ত নির্বাচন হবে না মানে পঞ্চায়েতের একটা প্রভাব পঞ্চায়েতের যে সন্ত্রাস সেই সন্ত্রাসের একটা ভয় এখানে থেকে যাবে দ্বিতীয় তার একটা হবে যেটা সেটা হচ্ছে যে শাসক দল এবং যেখানে যেখানে যারা হয়তো বিরোধী অথচ খুব শক্তিশালী তারা মানুষকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে যে কদিন পরে নির্বাচন কমিশন চলে যাবে পুলিশ চলে যাবে তখন তোমাকে বাঁচাবে এই ভয়টা তো বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে না এই ভয়টা যখন কাজ করছে তখন মানুষ বেশ কিছু সময় মানুষ মনে করবে ও আর ভিতরকে গিয়ে লাভ নেই ঝামারায় জড়িয়ে লাভ নেই ঠিক আছে ভোটা দিতে যাব না তো এই প্রভাবটা কাজ করবে সেটা কি কতটা আপনাদের ওপর প্রভাব করতে পারে মানুষ গণতান্ত্রিক অধিকারটা প্রয়োগ করতে পারবে না এই ভয়টা আমাদেরও আছে এবং আমরা মানুষকে বোঝাচ্ছি অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোকেও বলছি এবং সমাজে যারা বিশিষ্ট মানুষ তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি নির্বাচন কমিশনের সাথে যোগাযোগ রাখছি যাতে করে এই ভয়মুক্ত পরিবেশটা তৈরি হয় তবে আমাদের যেখানে যেন সংগঠন আছে আমাদের যে লোকজন আছে তারা নিশ্চিত যে আমরা যে কোনো পরিস্থিতিতে আমরা এটাকে রুখবো এবং আমরা গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করে সেখানে আমরা ভোটটা করব কারণ কোনো পরিস্থিতিতেই আমরা এই গণতান্ত্রিক পরিবেশটা কেউ নষ্ট করবে এটা আমরা চাইবো না আচ্ছা আপনি যেটা বলছেন যে অনেক সময় মানুষ নতুন মুখ চায় পুরনো কংগ্রেস সিপিএম বা তৃণমূলের সরকার মানুষ দেখে এসেছে পশ্চিমবঙ্গের সর আর মানুষ তো তারা নতুন মুখ চাইছে সেক্ষেত্রে আপনারা নতুনভাবে কাজ শুরু করেছেন মানুষ কতটা গ্রহণ করছে কি মনে হচ্ছে আসলে একটা রাষ্ট্র ব্যবস্থা একটা সমাজ একটা রাজনৈতিক দল সরকার অনেকগুলো বিষয় নিয়ে চলে একটা থাকে সেই দলের আদর্শ নীতি কর্মসূচি এবং তার নেতৃত্ব কর্মীদের গুণাবলী তাদের সাথে মানুষের সম্পর্ক মানুষের যোগাযোগ সমাজের সাথে তাদের যোগাযোগ ইত্যাদি 
এবং যারা ক্ষমতা এসেছে তারা কীভাবে মানুষের সাথে কাজ করে না ইত্যাদি সব মিলিয়ে তো আমরা এটা বিশ্বাস করি আমরা যে কথা বারবার বলছি যে আমরা একটা নতুন ভারত উপহার দিতে চাই ভারতবাসীকে সেই নতুন ভারত তৈরি করতে গেলে একদিকে সরকার পরিবর্তন দরকার দেশের নীতির পরিবর্তন দরকার কর্মসূচির পরিবর্তন দরকার সেটা শুধুমাত্র সরকার পরিবর্তন করলেই হবে না তার জন্য নতুন নেতৃত্ব দরকার যে নেতৃত্বের মধ্যে নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে নতুন কর্মসূচি থাকবে নতুন নীতি থাকবে তো আমরা মানুষ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছত্রচায় থেকে থেকে মানুষ এটাই বুঝে গেছে যে এই কংগ্রেস সিপিএম তৃণমূল এদের মধ্যে নীতিগত কোনো পার্থক্য নেই পলিসিগত কর্মসূচি কর্ম পলিসিগত কোনো কর্মসূচি নেই এবং কর্মসূচিগত কোনো পার্থক্য নেই এরা সবাই যে লড়াইটা করছে তা জনগণের স্বার্থে নয় জনগণের উন্নয়নের জন্য নয় এরা যে লড়াইটা করছে সেটা তাদের নিজেদের ক্ষমতার জন্য এটা মানুষ বুঝে গেছে সেই জন্য মানুষ শুনতে আগ্রহী যে কোন দল আছে যাদের নীতি আদর্শ কর্মসূচি এই দলগুলোর চাইতে আলাদা তো আমরা মানুষকে সেটা দিতে পারছি যে সোশ্যাল ডেমোক্রেসি উন্নয়নের নতুন মডেল সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট যে উন্নয়নটা টিকে থাকবে টেক্স টেকসই উন্নয়ন সেই মডেলটা আমরা মানুষকে বোঝাতে চাইছি এটা মানুষ গ্রহণ করছে জঙ্গিপুর লোকসভার কেন্দ্রে আমরা নতুন নই এই দলটা তৈরি হয়েছে দু হাজার আমরা দু হাজার থেকেই এখানে কাজকর্ম করছি ফলে দলটা রাজনৈতিক পরিসরে নতুন ঠিকই কিন্তু জঙ্গিপুর লোকসভার কেন্দ্রে নতুন নয় এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে জঙ্গিপুরের ছেলে জঙ্গিপুরে কাজকর্ম করি ফলে আমিও নতুন নই ফলে আমার জঙ্গিপুরের ক্ষেত্রে নতুন কথাটা খাটছে না এবং জন জঙ্গিপুরের যে ভোটার তারা এটা নতুন করে দেখছেও না তারা ভালোভাবে গ্রহণটা করছে আচ্ছা জঙ্গিপুরে আপনি বলছেন আপনি জঙ্গিপুরের ভূমিপুত্র কিন্তু বিরোধীরা কি বলছে না যে উনি নতুন মুখ রাজনৈতিক মহলে উনি নতুন মুখ নতুনভাবে ভোটে দাঁড়িয়েছেন এছাড়া আপনি আর তাহলে কী কী কাজ করেছেন না বিরোধীরা আমার বিরুদ্ধে নতুন মুখ এই কথা বলতে পারছে না এবং কে বললো জনগণ শুনছে না আমার বিরুদ্ধে জনগণ যেটা বলতে চাইছে যে ওরা ছোট দল ওরা কটা এমপি পাস করাবে তো সেই প্রশ্নের উত্তর জনগণই দিয়ে দিচ্ছে যে একটা নতুন দল যখন দেশে আসে তখন ক্রমশ তার উন্নতি ঘটে তো ফলে সেটা প্রশ্ন নেই আমরা আমরা আরও যে কাজটা করেছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি হবে এসডিপিআই এই লোকসভা কেন্দ্রে প্রতিনিয়তই কেন্দ্রীয় সরকারের এবং রাজ্য সরকারের যে জনবিরোধী নীতি জনবিরোধী বিভিন্ন কর্মসূচি সরকারগুলো যখন যা জনবিরোধী কর্মসূচি নিয়েছে আমরা প্রত্যেকটা জনবিরোধী কর্মসূচির বিরুদ্ধে মানুষের কাছে গিয়েছি মিটিং করেছি মিছিল করেছি প্রতিবাদ করেছি জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করেছি মানুষকে সচেতন করেছি এই যে কেন্দ্রীয় সরকার কখনো লাভ জিহাদের নামে মানুষকে মারছে মেরেছে কখনো গোহত্যার নামে মেরেছে কখনো হিন্দু মুসলমান ঝগড়া লাগিয়েছে কখনো দলিত খ্রিস্টান করেছে কখনো দলিত মুসলিম করেছে এবং নোট তারপরে নোটবন্দি জিএসটি এই যে অনেকগুলো মানুষ টাকা নিয়ে দেশে পালিয়ে গেলেন সরকার যেতে দিলেন প্রত্যেকটা ইস্যুতে আমরা জঙ্গিপুর যেখানে যে আমাদের কাজ আছে সেখানে আমরা আন্দোলনে থেকেছি জঙ্গিপুর লোকসভার কেন্দ্রে আমরা সীমান্ত এলাকায় বিএসএফের যে নিয়ত প্রতিনিয়ত অত্যাচার সে বিএসএফের প্রতিনিয়ত অত্যাচার বিরুদ্ধে আমরা সচেতন থেকেছি ফরাক্কা থেকে জলঙ্গি পর্যন্ত পুরো সীমান্ত এলাকায় মানুষকে যুবকদেরকে সম্পূর্ণ বিন্যা অভিযোগে মানে মিথ্যা অভিযোগে পানি কেস দিয়ে তাদেরকে জেলে ঢুকিয়ে রাখছে আমরা তাদের পাশে দাঁড়িয়ে এই মিথ্যা কেস দেওয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছি আমরা আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে লড়াই করেছি এই নতুন একটা বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে যে আন্দোলন হয়েছে তারও পূর্বভাগে আমরাই ছিলাম এবং এলাকায় যে রেশন নিয়ে দুর্নীতি ভোটার লিস্ট নিয়ে দুর্নীতি যে ব্লকগুলোতে এই যে বিভিন্ন স্কিমে সরকারি টাকা সেই টাকাগুলো যারা শাসক শ্রেণী তাদের অর্ধেক টাকা তারা আগাম নিয়ে নিচ্ছে এগুলোর বিরুদ্ধে আমরা ধরে ধরে আন্দোলন করেছি কারণ আমরা মানুষকে এটা শেখাতে চাই যে কেউ শাসক দলের পক্ষে থাক বিপক্ষে থাক সেটা প্রশ্ন নয় সরকারি স্কিমের যদি তার পাওয়ার অধিকার থাকে তার যোগ্যতা থাকে তার গুণাবলী থাকে তাহলে তাকে পেতে হবে এই কালচারটা চালু করা এইটা সমস্ত দলগুলো শেষ করে দিয়েছে তো আমরা সে নিয়েও লড়াই করছি ফলে নানানভাবে আমরা জনগণের পাশে থাকার চেষ্টা করেছি না এসডিপিআই মূলতও নয় আর অমূলত নয় এটা কোনো মুসলিম সংগঠন নয় এটা হচ্ছে ভারতীয় সংবিধান সম্মত ভারতীয় নির্বাচন কমিশনার স্বীকৃত একটি ধর্মনিরপেক্ষ সংগঠন রাজনৈতিক দল এই দলে যে কোনো ভোটার 
भारतीय निर्वाचन कमिशन नियम अनुजाई अठारो बस बस ऐले मेरा भोटार होते जेको भोटार ता दल कि निर्दिष्ट नियम आई नियम फलो कर ले नियम मे चल जेको भोटार ये दले आसते परे एवं तरह योग्यता थे क्रमान्वय से दल जेको पद ग्रहण करते तब तो ये ठीक जे हमारे कर्मसूचर मध्य मूलत होगे ए देश शतक आशी थ नब्बे भाग मानुष के वंचित कर रखा हो बड़ बड़ दल पक्ष के आशी थ नब्बे भाग मानुषे मानुष के वंचना थे उद्धार करार जो लड़ाई कर ये आशी थ नब्बे मानुष्ठ मध्य एक बृहत्तर अंश हे मुस्लिम फल स्वाभाविक कारण जो कथा बी तक मुस्लिम कथा बीरा जो मुर्शिदाबाद बी मानुषे पक्षे तेल मुर्शिदाबाद पक्षे हमें पुरुलिया जा आदिवास पक्ष है बाँकुड़ा जाए दलित पक्ष है जदि सुंदरबने जा उदबास पक्ष है फले जो मुर्शिदे कथा बी मुसलमान पक्षे मुस्लिम हिसाब से नई जेहतु से वंचित तरह बी फले मुस्लिम दल ये को कथा नहीं दायदुल बाबू हमारे एकदम समय प्राय शेष हो आबो निश्चय हट सीटे अपना के पा और दर्शक बंधुरा अपन संगे आबो देखा अन्न प्रार्थी अन्न को राजनैतिक व्यक्तित्व के लिए आजकल मत हट सीट ए पर्यत भलो नमस्कार समस्त खबर आपडेट पे यूट्यूब सबसक्राइब कर चैनल के सबस्क्राइबर पर अवश्य बेल आईकन एक बार क्लिक कर कमेंट्स और शेयर करते भूलें ना